நாங்கள் இன்று நீரிழிவு நோயினை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி பார்க்கிறோம் அதாவது இந்த நோயினை மூன்று முறைகள் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும் மருந்து கட்டுப்பாடு உணவு பழக்க வழக்க முறை மற்றும் உடற்பயிற்சி முறை இந்த மூன்று முறைகளிலே நான் இன்று உங்களுக்கும் உணவு பழக்க வழக்க முறைகளின் மூலம் இந்த நோயினை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்ற விடயங்களை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு கூற இருக்கிறேன் உணவு பழக்க வழக்க முறையிலே எவ்வாறான உணவுகளை உள்ளெடுக்க வேண்டும் எவ்வாறான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவிலான உணவுகளை உள்ளெடுப்பதன் மூலம் நாங்கள் இந்த சீனியின் அளவை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்ற விடயங்களை தான் சுருக்கமாக பார்த்திருக்கின்றோம் முக்கியமாக உணவு பழக்க வழக்க முறையிலே எளிய வெள்ளங்களிலான உணவுகளை உண்ணுதல் ஆகாது அதாவது கேக் புட்டிங் மற்றும் சாக்லேட் ஜேம் வகைகள் மற்றும் சீனி வகைகள் சர்க்கரை வகைகள் இவ்வாறான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது சிவப்பரிசு மாவினால் ஆன உணவுகள் மற்றும் தீட்டாத மாவினால் ஆன உணவுகள் மற்றும் ஆட்ட மாவினால் ஆன உணவுகளை உள்ளெடுப்பது நல்லது வெள்ளை அரிசி தீட்டிய மாவினால் ஆன உணவுகள் மற்றும் கோதுமையிலான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது பயறு கவுப்பி உளுந்து இவற்றால் ஆன உணவுகளை நீங்கள் உள்ளெடுப்பதன் மூலம் உங்களுடைய சீனியின் அளவை குருதியில் சமநிலையில் பெறுவதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் அதிகமான மீன்களை உட்கொள்வது சிறந்தது மற்றும் மாட்டு இறைச்சி மற்றும் பண்டி இறைச்சி ஆட்டிறைச்சி இப்படியான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது தோல் நீக்கப்பட்ட கோழி இறைச்சியை உட்கொள்ளலாம் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் இரண்டு முட்டைகளை மாற்றம் உட்கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட முட்டைகளை உட்கொள்ள வேண்டுமானால் மஞ்சள் கருவை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது சோயா மற்றும் சோயாவிலான உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள் இது உங்களுடைய குருதியில் உள்ள சீனியின் அளவை சமநிலையில் பெறுவதற்கு உதவும் அதிகமாக கொழுப்பு சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் எனவே நீங்கள் கொழுப்பற்ற ஆடை நீக்கப்பட்ட பால் மாவை அருந்துவது சிறந்தது அதிகமாக எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகளை முற்றாக தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது முறையில் புளியப்பட்ட தேங்காய் பாலில் உணவுகளை சமைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீரிழிவு நோய் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் பின்வரும் உணவுகளை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டிய உணவுகள் சீனியிலான உணவுகள் அதாவது எளிய வெள்ளங்களிலான உணவுகள் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றேன் சீனி சேர்க்கப்பட்ட செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பல ரச பானங்கள் மற்றும் குளிர்பானங்கள் வெள்ளை அரிசி மற்றும் வெள்ளை மாவினால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகள் அத்துடன் கோதுமையிலான உணவுகளை முற்றாக தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அதிகமாக கொழுப்பு உணவுகள் அதாவது பட்டர் சீஸ் இப்படியான உணவுகளையும் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் பன்றி இறைச்சி மற்றும் மாட்டு இறைச்சி ஆட்டு இறைச்சி இப்படியான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் கோழி இறைச்சி உட்கொள்ள வேண்டுமானால் தோல் நீக்கிய கோழி இறைச்சியை உட்கொள்ளுங்கள் பதனிடப்பட்ட உணவுகள் அதாவது சொசேஜஸ் மற்றும் உப்பு சேர்க்கப்பட்ட பண்டி இறைச்சி மாட்டு இறைச்சி ஆட்டு இறைச்சி இப்படியான பொது செய்த உணவுகளையும் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அதாவது தகரத்தில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள் அதாவது உப்பு சேர்க்கப்பட்ட கச்சான் மற்றும் பிஸ்கட் வகைகள் ஊறுகாய் சிப்ஸ் மற்றும் முந்திரிகை இப்படியான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் பேரிச்சம் பழம் மற்றும் முந்திரிகை பழம் மற்றும் கப்பல் வாழைப்பழம் இப்படியான உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் நீரிழிவு நோய் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் மிதமான அளவில் உட்கொள்ள வேண்டிய உணவுகளை பற்றி இனி நாங்கள் பார்ப்போம் சிவப்பரிசி மற்றும் சிவப்பரிசியினால் ஆன உணவுகள் மற்றும் தீட்டாத மாவினால் ஆன உணவுகள் மற்றும் ஆட்டா மாவினால் ஆன உணவுகளை நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் பயறு உளுந்து கவுப்பி முதலான பருப்பு வகைகளை உட்கொள்வது சிறந்தது கொழுப்பற்ற பால் கொழுப்பற்ற உணவுகள் மற்றும் சீனி சேர்க்கப்படாத யோகட் வகைகளை நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் அதிகமான மீன்களை நீங்கள் உட்கொள்ள முடியும் மரக்கறி எண்ணெய் வகைகளை நீங்கள் பாவீங்கள் அதிலும் சூரியகாந்தி எண்ணெய் சோயா மற்றும் ஒளி ஒயில்களை பாவீங்கள் அத்துடன் இந்த எண்ணெய்களை ஒரு முறை மட்டும் ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் இனி நாங்கள் நீரிழிவு நோய் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் அரிதாக உண்ண வேண்டிய உணவுகளை பற்றி பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கு சீன வத்தாளங்கிழங்கு பலாப்பழம் பூசணிக்காய் கரட் பீட்ரூட் கணவாய் நண்டு வெள்ளை மாவினால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகள் நீரிழிவு நோய் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் எவ்வாறான பொதுவான மரக்கறி வகைகளை நீங்கள் பாவிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இனி பார்ப்போம் அவரை இனம் புடலங்காய் வெள்ளரிக்காய் நோக்கோல் பச்சை இலை காய்கறி லீக் பைத்தங்காய் சிறகவரை பொன்னாங்கணி வல்லாரை கோவாய் வண்டிக்காய் ஈரப்பழாக்காய் எனவே நான் சொன்ன உணவு பழக்க வழக்கு முறையை நீங்கள் கடைபிடித்தால் மிகவும் எளிதான முறையில் உங்களுடைய குறுதியில் உள்ள சீனி நலனை கட்டுப்படுத்த முடியும் அத்துடன் மருந்து பாவனையிலிருந்து நீங்கள் முற்றாக விலகிக் கொள்ள முடியும் நான் உங்களுக்கு மேற்சின்ன உணவு பழக்க வழக்க முறையில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் கொமன் செய்து உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மற்றும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதோடு உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு தியாக பண